Sa mga cancer, tatlo po ang pwedeng gawin. Ang surgery, chemotherapy, at radiation. Ang iba naman, pwedeng gawin ang hormonal therapy at biological therapy. Pag-uusapan natin ang detalye para banggitin sa inyong doktor. Kailangan ng sapat na impormasyon para sa nararapat na desisyon sa klase ng paggagamot. Ang mga gagamot na ginagamit para suriin ang mga masasamang selula ay siya rin ang nagpapasama ng mababuting mga selula. Ito ay nagdadala ng tinatawag na mga side effect o mga epektong di pangkaraniwan. Sa chemotherapy, ang mga selula ng kanser ay pinapatay o pinipigil ng medisina. Ang paggagamot sa chemotherapy ay ginagawa sa pamamaraan ng pag-inom ng tabletas o pagbibigay ng ineksyon. Ang dalawang klase ng local therapy o paggamot sa isang particular na lugar ng katawan na may kanser ay operasyon at radiation. May mga pagkakataon rin na kinakailangang pagsamahin ang mga paraan ng paggagamot. Halimbawa, operasyon at chemotherapy upang matanggal o mapigilan ang kanser. Ang chemotherapy ay gumagamit ng medisina na pumapatay ng mga selula na may kanser. Ang medisina ay maaaring inumin o tanggapin sa anyo ng ineksyon. Karamihan ng mga pasyente ay nagpapagamot sa outpatient clinic ng ospital, sa opisina ng doktor o pwede rin sa bahay. May mga ibang pasyente naman na nangangailangang manatili sa ospital habang nagkikemoterapi. Hello, ako po si Karen, isang chemo nurse. Tumatanggap ng paggamot ang mga pasyente sa loob ng isa o masigit pa sa isang araw. Bumabalik po sila pagkatapos ng ilang araw o linggo para sa susunod nilang session. Hindi pare-pareho ang side effect sa bawat tao at maaring iba rin ito sa bawat paggamot. Ang mga side effects ng uh ng sakit ko ay kwan napapagod ako hindi ako makakain at uh, parang hindi ako makahinga ang unang una yung panghihina but uh, i guess that was brought about by yung katawan mo yung immune system mo talaga nagsha-shut down kaya uh, maski okay naman yung earlier part of the day ko but around 2 3 o'clock in the afternoon talagang hindi na ako maka-function uh, wala na, wala na lakas, kailangan nila naka, nagpapahinga, nakahiga, ganun. Um, another effect pa ng uh, cancer is uh, yung, yung cancer treatment, kako sana, epekto ng uh, chemotherapy, yung paglagas ng buhok. Of course, uh, familiar tayo dyan. I mean, everybody who's got cancer, pretty much, yun na nasa isip mo. Uh, ang reason naman nun is because yung gamot na ini-inject sa tao, talagang potent, talagang talaga masamang masamang uh, chemical yon but that's designed para patayin yung cancerous cells sa katawan mo but at the same time linalagas naman yung mga buhok mo so during that time uh, pati pati itong uh, mga pilig mata pilig mata ko eh nag <laughs> nag uh, it's falling off so that's what that's what it is isang uh, epekto pa ng uh, chemotherapy yung kwan uh, Contrary sa mga sinasabi ng ibang tao na pumapayat sila, ako talagang tumaba ako during that time. Ako, sa chemotherapy, sa araw na yon, of course, mahina ka. Mahina ako, naka, nakahiga lang o natutulog. At uh, so then, the, uh, sa kinabukasan, wala na naman. Uh, wala akong naramdaman nung may kanser ako. Nung nalaman ko na may kanser ako, Talagang malungkot na malungkot ako. Lagi ako umiiyak. Ito ang mga side effects ng chemotherapy. Infection, panghihina o madaling mapagod, paglalagas ng buhok, walang gana. Tawagan ng inyong manggagamot kung nakakaramdam ng mga ganitong side effects. Panggiginaw 
o grabing panlalamig. Lagnat na mas mataas ng isang daan at isa. Pagtatae, hirap sa pagdumi o pagduming may kahalong tubig. Pakiramdam na parang gustong dumuwal o pagsusuka. Kung hindi ka nakakadumi ng tatlong araw at kapag matigas ang tiyan. Masakit o mahapdi na pakiramdam kung umiihi. Madalas na pag-ihi ng pakonti-konti. Singaw sa labi o bibig. Pag-uubo, matinding sipon at hirap ng paghinga. Pagdudugo sa ilong o gilagid. Bago o kakaibang bugbog o pasa. Dugo sa dumi o ihi. O sa durang laway. O maliliit na pula o biyoletang marka sa balat. Pagsusuka, maga, mapula at masakit na parte sa balat, sugat na matagal gumaling. Ang radiation therapy, tinatawag ding radiotherapy, ay gumagamit ng malakas na sinag para patayin ang kanser. May iba-ibang uri ng radiation therapy at minsan kailangan ng kombinasyon ng mga ito. Ang sinag na galing sa malaking makina na nasa ospital o klinika ay tinatawag na external radiation. Ang mga pasyenteng tumatanggap ng external radiation ay kinakailangang pumunta sa ospital o klinika ng limang beses sa isang linggo sa loob ng panahong nararapat upang magawa ito. Sa internal radiation o tinatawag na implant radiation, Ipinapasok ang radiation ng diretsyo sa lugar ng katawan na may kanser. Ito ay nananatili sa katawan ng ilang araw. Sa systemic radiation, ang pasyente ay maaaring uminom ng gamot na tabletas o kaya naman tumanggap ng ineksyon. Ito ay karaniwang ginagamit para sa kanser na kumalat na sa buto. Kaunti lang ang mga kanser na ginagamot sa ganitong paraan. Iba-iba rin ang side effects ng radiation. But when I got to my radiation treatment, ang epekto naman nun, it killed my taste buds. So because of the fact that hindi mo na rin naman na natitikman yung kinakain mo, wala na rin ganang kumain. Kaya at some point in time, may eh, Uh, umiinom na lang ako ng mga supplements, yung alam niyo yung mga, um, yung mga um, meal supplements, meal replacements, gaya ng mga insure, ganon. Yun na lang iniinom ko, kaya talagang pumayat naman ako ng pumayat noon. So, yun ang mga uh, epekto ng, ng uh, treatments at saka things like anxiety, uh, yung talagang yung katawan mo hindi makagalaw, tapos pero sa loob-loob mo, umaandar yung utak mo para kang maluloko, pero... Ganun lang yun. It's just physical uh, physical effects ng uh, combination ng sakit at saka yung gamot ko. Yung radiation talagang uh, my body talagang yung katawan ko ay nag, uh, kuan, nag nanghina. Uh, konti lang makain ko na mga pagkain. At mapipili ang pagkain na kinakain ko. Ang masasamang epekto ng radiation therapy ay depende sa doses o dami ng gamot at uri ng radiation na inyong tatanggapin at bahagi ng inyong katawan na ginagamot. Halimbawa, ang radiation sa inyong tiyan ay makakapagdulot ng pagkahilo, pagsusuka at pagtatae. Ang inyong balat na ginagamot na bahagi ng katawan ay maaaring maging mapula, magtuyo at maging malambot. Maaari ring maglagas ang inyong buhok sa bahaging ginagamot. Maaari kang makaramdam ng sobrang pagod habang tumatanggap ng radiation therapy, lalo na sa mga huling linggo ng inyong paggagamot. Ang pagpapahinga ay mahalaga, pero karaniwang ipinapayo ng mga manggagamot ay subukang manatiling aktibo kung kaya ng pasyente. Kung grabe ang inyong mga side effects, 
maaaring tigilin ang paggagamot at umpisan uli pagkaraan ng ilang araw. Sa surgery, ang doktor ang mag-opera sa inyo para tanggalin ang tumor. Pwede rin tanggalin or alisin ang mga kalapit na himaymay or lymph nodes para ang tumor ay hindi na bumalik. Tinanggal ng doktor yung mga kuan, yung uh, uh, lamp dito sa right breast ko. Hang, hanggang dito at saka sa armpit ko. Kinuskus ang doktor yung mga laman dito. Kaya kasi yung lamp ay nandoon sa on top of my ribs. Uh, because of the fact na minor lang yung surgery ko, hindi nagtagal. Doon mga dalawang, dalawang linggo yata lang ako tatal, na talagang nafe-feel ko yung discomfort kasi syempre sugat at saka nasa loob. So nafe-feel ko. Mga ibinigay na gamot para sa kirot o sa pain ay uh, yung mga malalakas na gamot no, with kudin but uh, Uh, sa sa totoo lang, hin, ay, in, allergic ako sa mga gamot na yun. Kaya mas mabuti pang wala, walang gamot sa akin, mas malusog sa akin kaysa uh, yung mga binibigay ng mga kudin dahil lalo akong nagkakasakit o umiikot ang mundo ko. Pagkatapos ng operasyon ko, mahina ako. Wala akong magagawa. Killers, nung una akong na-operahan, na binigyan ako ng dalawang klaseng uh, painkillers. Eh. One would be like comparable sa mga over-the-counter na um, maximum strength na painkillers natin dyan, gaya na Excedrin, mga aspirin, ganun. I think yun ang comparable nung isa. Tapos yung isa naman, eh, talagang heavy-duty uh, uh, painkiller. Uh, na makukuha lang through prescription. So, two things ang binigay sa akin. Pero, fortunately, um, hindi naman ako masyado nahirapan. Kaya, hindi ko, hindi ko rin na, naubos yung dalawang butilye. Both of them, hindi ko naubos. So, it didn't last long. It was okay. Uh, yung katawan ko talagang parang nag-downhill ka agad. Uh, Nag-lose weight ako ng marami. May mga nag-aalala na baka kumalat ang kanser dahil sa operasyon o sa pagkalantad ng kanser sa hangin habang nasa operasyon. Ang kasabihang ito ay walang katotohanan. Dahil sa mga bagong paraan para sa maagang pagtuklas at paggagamot, maraming tao na may kanser ang napapagaling. Ngunit walang garantiya na hindi babalik ang kanser. Itong panumbalik ay tinatawag na recurrence. Kung nalaman kong may kanser ako, yung mga usap-usapan ng mga kaibigan, kung minsan ay hindi maganda dahil akala nila yun na lang yung mga katapusan ko, yung mga panakong yun, kaya hindi ko naman pinapansin because uh, alam ko naman ang sarili ko na, at saka yung Diyos na ang nagpapalakas sa akin, ba't ko papansinin, eh, buong-buo naman ang pagmamahal ng pamilya ko. Alam ko na meron siguro mga usap-usapan around me from people, from friends, from colleagues na maybe hindi masyadong positibo regarding my situation. Maybe most of them, they mean well but they think kawawa ka naman, hindi, you know, hindi ka na magtatagal, mamamatay ka na. Pero ang masasabi ko lang dun eh, I think ang sitwasyon ko kasi very unique noon. Wala akong panahong nag-isip noon eh. Very, very busy ako at that time. Uh, ginugol ko lahat ng panahon ko sa trabaho ko at saka sa, sa uh, involvements ko sa mga extracurricular activities ko, mga community projects ko. Kaya hindi ko pinagtuunan ng panahon yung mga us usap-usaping ganun even though there existed. Um, at saka like I said, makakatulong talaga kung alam mo ang sitwasyon mo, you, you're educated about that whole thing. Kailangan magpatingin pa rin sa inyong doktor kahit natapos ang paggagamot ng inyong cancer. Ang mga check-up ay nakakasigurado na magagamot ang mga nagbabago sa inyong kalusugan. Kung bumalik ang cancer, kayo at ang inyong doktor ang magpapasya ng bagong plano sa paggagamot. Humingi po kayo ng sulat o summary para ibigay ninyo sa sinumang mag-follow up sa inyo. 
isulat sa isang notebook ang sagot ng mga inyong mga tanong. Ipaliwanag sa mga doktor ang inyong mga issues na hindi ninyo naintindihan. Ang mga sumusunod ay maaari ninyong itanong sa inyong mga doktor. Ito ang ilan sa mga halimbawang katanungan para sa inyong manggagamot. Una, ano ang mga medical records o kopya na dapat dalhin? Ikalawa, ano ang maaaring gawing preparasyon bago umpisahan ang paggagamot o treatment? Ikatlo, gaano katagal ang treatment o paggagamot? Ikaapat, maaari bang magdala ng kasama habang nagpapagamot o habang nasa treatment? Ikalima, ano ang mga epekto ng paggagamot o side effects ng treatment? Ikaanim, pagkatapos ng treatment, ano ang dapat naming gawin o ang tabayanan? Kailan naming dapat tawagan ang manggagamot? Ikapito, paano ba ang dapat pagpa-file ng claim sa insurance? Ikawalo, sino ang mga makakatulong sa aming mga tanong o mga problema? Sa inyong mga pag-iisip tungkol sa kung gaano nakaepekto ang sakit na kanser sa inyong buhay at sa mga buhay ng inyong mga pamilya, Huwag niyo pong kalimutan na sa labas ng inyong mag-anak ay mayroong mga ahensya o tanggapan na maaaring makatulong sa inyong mga nararanasan. Ang masasabi ko sa mga nanonood, magpatingin po kayo sa doktor para makita kung ano man nakatago na sakit ninyo. Kasi mas maganda po kung maaga na makita nila. Ang masasabi ko po sa inyong mga kagaya kung may mga cancer ay kailangan po na sunundan po natin ang mga advice ng mga doktor sa atin kung ano man ang mga treatment na gusto nila sa atin o mga operasyon dahil sa mga araw na ito ay mataas na ang mga teknolohiya kaya uh, please lang po na sundan ninyo kaagad kung ano man ang masasabi ng doktor ninyo. At saka siyempre yung paniwala natin sa Diyos. Talaga makakatulong kung you really just have to move on with life and not dwell on your situation. Uh, at saka of course pag-aalaga na naman like I said sa sarili. Uh, both physically and uh, mentally, emotionally, spiritually, you have to be all uh, in check. Uh, prayer. Sa mga nanonood sa video ito, ito ang sasabihin ko sa iyo, sino ka man, ay kung sakaling meron kang sakit na ganito, hindi ka, mag, uh, malu hindi ka malulungkot, hindi ka matatakot. Gawin mo ang mga ginawa ko na nagawin mo lahat parang mabuhay ka rin. Hindi mo titingnan ang mga sinasabi ng mga tao. Positibo ang uh, gagawin mo parang mabuhay ka pa at maari kang mabuhay rin at saka you have to have hope. Sana mayroong kang ang malaking pag-asa parang mabuhay ka rin. Masasabi ko lang sa mga cancer patients na you take, take, you take charge of your body, don't lose hope. Ang katawan natin ay parang isang general. Sabihin mo lang sa katawan mo na Pupuksain yung masamang kwan sa katawan natin. And uh, don't lose faith. Just fight on. Yan ang masasabi ko. Don't lose hope. Para sa ilang katauhan, nakasakasama sa mga araling pananaliksik na tinatawag na mga pagsubok na clinical o clinical trials, Maaari itong paglaanan ng daan upang matagpuan ang mga bagong medisina at mga pamamaraan na sinusuri para makapagdulot ng paggagamot sa kanser. 
Ang mga pagsubok na klinikal ay kadalasang ikinukumpara ang mga tanggap o kilala ng paggagamot sa bagong pamamaraan ng paggagamot na inaasahan ng mga doktor na mas mahusay o makabubuti sa paggamot ng kanser. Tanungin sa inyong doktor kung gusto ninyong makasama sa mga ganitong aralin. Tawagan ng National Cancer Institute's Cancer Information Service para makaalam ng tungkol sa lokal na mga pagsubok na klinikal o tinatawag na clinical trials. Sa inyong mga pag-iisip tungkol sa kung gaano nakaepekto ang sakit na kanser sa inyong buhay at sa mga buhay ng inyong mga pamilya, Huwag niyo pong kalimutan na sa labas ng inyong mag-anak ay mayroong mga ahensya o tanggapan na maaaring makatulong sa inyong mga nararanasan. Ang Cancer Information Service para sa mga impormasyon tungkol sa cancer. Ang American Cancer Society na makakatulong sa mga kailangang transportasyon, mga kagamitan o mga kasangkapan na nauukol sa kalusugan, at mga grupo ng taong nagbibigay ng suporta, at mapagkukunan ng tulong. Sa Oahu, ang Handyvan at Handicab ay makakatulong din sa mga serbisyong pangtransportasyon. Sa pagdadala naman ng mga pagkain sa inyong bahay, maaasahan naman ang serbisyo ng Meals on Wheels. Maaari silang mag-deliver ng inyong mga pagkain. Kung kinakailangan po ninyo ng translator, tawagan lang po ang Hawaii State Department of Health Bilingual Health Services.